हेलो स्टूडेंट स्टी फॉर पॉइंट के एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज मैं बात करने वाला यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट चला है भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जनरल इंजीनियरिंग जो कि सभी ब्रांचों में कॉमन सब्जेक्ट है लेकिन नाम अलग अलग है कोई डरने वाली बात नहीं है आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो थर्टी फाइव होने वाला है आज की वीडियो की मैं टॉपिक बता दूँ फटाफट से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर लेकर आऊँ जिसका नाम है पावर फैक्टर ध्यान देना पावर फैक्टर भाई आपके इंटरव्यू में पेपर्स में इतना ही नहीं वाइबा में भी पूछा जाता है तो गाइस कितना इंपॉर्टेंट है अपने से भी समझ सकते हो तो दो टॉपिक का एक पावर फैक्टर के बारे में शक्ति गुड़क दूसरा है पावर फैक्टर का महत्व यानी शक्ति गुड़क का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर के बारे में जानेंगे सो गाइस इस तरीके से महत्वपूर्ण टॉपिक है तो इसको अंत तक देते रहिए बिकॉज की पूरा डिटेल्स में बताया हूँ बताने वाला हूँ आज के लिए तो बता दो चैनल पर अगर नए हो जाए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन हिट करते हुए ना इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें ताकि दोस्त आपके भी लाभ उठा सके इस वीडियो लेक्चर के तो बिना किसी देरी के आज वीडियो शुरू करते हैं हेलो स्टूडेंट एक नए वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है आज जो वीडियो का लेक्चर होने वाला है वो थर्टी फाइव यानी पैंतीसवां लेक्चर होने वाला है आज के वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है शक्ति गुड़क इंग्लिश में बोले तो पावर फैक्टर कॉस फाइव याद किए रहना दूसरा टॉपिक हमारा है शक्ति गुड़क का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर देखिए परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स है एंड आपके कोई टीचर्स भी पूछ सकते हैं कि भाई पावर फैक्टर क्या होता है क्योंकि गाइस इसका एसी परिपथ में काफी ज्यादा रोल होता है इसके बारे में आप आज हम आपको बताएंगे तो चलिए बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ बिना किसी तरीके नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन हिट कर लेना ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके तो देखिए पावर फैक्टर की जो मैं डिफिनेशन बताने वाला हूं वो मैं कई प्रकार से बताने वाला हूं तीन चार डिफिनेशन बताऊंगा जिसमें आप कोई भी एक अगर याद कर लेते हैं तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा आप किसी भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं देखिए सबसे पहले डिफिनेशन जो है दे, उसको देखते हैं देखिए किसी परिपथ में वोल्टेज तथा करंट यानी वोल्टेज और धारा के बीच कोण की कोज्या यानी वोल्टेज और करंट के बीच के जो एंगल है कॉस फाइव को परिपथ का शक्ति गुड़क कहते हैं यानी पावर फैक्टर कहते हैं पावर फैक्टर जो आपका होता है कॉस फाइव ही होता है आप इसके लिए जब इतना लिखेंगे वाली अगर डिफिनेशन लिखते हैं तो आप ये कॉस फाइव क्या है कैसे है इसको आप डिफाइन करेंगे तो इस तरीके से एक वेक्टर खींचेंगे ये आई लिखा गया है ठीक है कैपिटल आई कैपिटल भी इसके बीच जो एंगल होगा फाइव डिग्री का देख सकते हैं एंगल बिटवीन V एंड I स्पेस कम था इसलिए थोड़ा समझ लेना V एंड I लिखा गया है तो इस तरीके से गाइस आपका पावर फैक्टर डिफाइन होगा पहली परिभाषा हो गई हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जिसका नाम पावर फैक्टर ही है लेकिन एक दूसरी परिभाषा है उसको भी मैंने लिख दिया है ताकि जिस भाई को न याद हो वो फिर से दूसरी परिभाषा याद कर ले समय पर कोई भी परिभाषा याद हो जाएगी काम चल जाएगा देखिए दूसरी परिभाषा में क्या है किसी परिपथ के प्रतिरोध कोई भी परिपथ हो कोई भी सर्किट हो उसमें रेजिस्टेंस तथा रिएक्टेंस ठीक है इंपीडेंस सॉरी प्रतिरोध तथा प्रतिबाधा यानी रेजिस्टेंस बटे इंपीडेंस के अनुपात को उस परिपथ का शक्ति गुड़क कहते हैं कहने का मतलब कॉस फाइव आर बाई जेड ये जो आपका आर है ये डीसी में होता था रेजिस्टेंस ये एसी केस में जो ड्रॉप होता है वो जेड से शो करते हैं तो आर बाई जेड जो हो जाएगा उसको आप शक्ति गुड़क कहेंगे आप परिभाषा किसी भी तरीके से दे सकते हैं ठीक है तो देखिए इधर आपका आर हो जाएगा इसके 90 डिग्री लीड में यक्स आपका जो ए सी के केस में ड्रॉप हो रहा है वो हो जाएगा यक्स और दोनों का रिजल्टेंट जेड से और ये आपका क्या था प्रतिबाधा त्रिभुज इंपीडेंस ट्राइंगल ही तो है कोई दूसरी नई चीज बात नहीं है पिछले वीडियो लेक्चर में आपने इसके बारे में स्टडी भी कर ली है तो कोई डरने वाली भी बात नहीं है चलिए हम आपको इसकी तीसरी परिभाषा की तरफ चलते हैं लेकर के जिसमें आप तीसरा डिफिनेशन देख लीजिए काफी प्यारा सा डिफिनेशन हमने बनाया है इसको लिए देखिए क्या है किसी परिपथ की चालकता किसी परिपथ की चालकता मतलब कंडक्टेंस जी तथा उसकी परवेशता चालकता और परवेशता के ध्यान देना के अनुपात को ही परिपथ का क्या बोलते हैं 
पावर फैक्टर बोलते हैं चालकता बोले तो कंडक्टेंस और परवेशता बोले तो एडमिटेंस ठीक है यानी कंडक्टेंस अपान एडमिटेंस जो होता है आपका इसी के अनुपात को हम पावर फैक्टर भी बोल सकते हैं कहने का मतलब कॉस फाइव इजल टू जी बाई बाई हो जाएगा अब देखिए जब आपको बी का मान पता है और जी का मान पता है इसके बीच एंगल जो है यहाँ पे नाइन्टी डिग्री तो रहेगा लेकिन यहाँ जो एंगल फाइव डिग्री का है इन दोनों का रिजल्टेंट टू वाई होगा ना तो इसके अकॉर्डिंग से गाइस आपके शक्ति गुड़क की डिफिनेशन आ जाती है बहुत ही तैयार अब तीन डिफिनेशन मैंने बताया क्या इसमें से एक भी नहीं याद कर पाओगे चलो अगर नहीं याद कर पाए कोई बात नहीं लेकिन अब मैं जो डिफिनेशन बताने जा रहा हूं ये वाला याद हो जाना चाहिए ठीक है देखो सिर्फ इतना आपको याद करना है किसी एसी विद्युत परिपथ में कोई एसी सर्किट की कोई एसी सर्किट है उसमें वास्तविक शक्ति ट्रू पावर एवं आभासी शक्ति ठीक है आभासी शक्ति के अनुपात को परिपथ का शक्ति गुड़क शक्ति गुड़क यानी पावर फैक्टर कहते हैं सबसे अच्छी शक्ति गुड़क मतलब ये जो को आभासी को अपरेंट बोलते हैं ठीक है ट्रू पावर अपरेंट पावर और एक पावर होती है तीन पावर होती है देख लेना नेट पर अगर सर्च कर लोगे मिल जाएगा नहीं तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको जरूर बता देंगे ठीक है तो इसमें क्या होगा आपका ट्रू पावर अपान में अपरेंट पावर के अनुपात को यानी उसके अनुपात को हम कॉस फाइव से शो करते हैं तो देख सकते हैं वी आई कॉस फाइव हो जाएगा इधर वी आई से वी आई कैंसिल हो गया तो आपका कॉस फाइव इक्वल टू आ जाएगा ठीक है तो आप देखिए इसका मात्रक क्या हो जाएगा वाट बटे में बोल्ट एम्पियर वाट बोल्ट एम्पियर हो जाएगा आपका इसका मात्रक ठीक है अब देखिए हम लोग नोस्ट नेक्स्ट पढ़ते हैं नेक्स्ट में जैसे ही आप पढ़ेंगे मतलब अगली टॉपिक पे तो आपको एक नोट देखने को मिल रहा है नोट का कहने का मतलब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने को मिल रही है इस इंपॉर्टेंट टॉपिक का क्या रोल है आइए समझते हैं देखिए शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का जो शक्ति गुड़क ध्यान देना अगर प्योर रजिस्टिव सर्किट है उसका अगर पावर फैक्टर की हम बात करें तो उसका मान इकाई होता है कहने का मतलब वन होता है हम लोग बढ़ते हैं दूसरी पॉइंट पे दूसरी पॉइंट प्रेरिक प्रेरिंग मतलब क्या इंडक्टिव अगर सर्किट है इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर है पश्चगामी मतलब इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो लैगिंग होता है लैगिंग इन केस कब होगा जब प्योर इंडक्टेंस होगा तभी लैगिंग होता है और इस दशा में कॉस जीरो लैगिंग कॉस फाइव बराबर जो होता है वो जीरो होता है और ये लैगिंग में होता है बिकॉज कि आपको पता नब्बे डिग्री लीड करता है नब्बे डिग्री लाइट लीड करते हैं तो कॉस नब्बे डिग्री पर वो हमेशा जीरो वैल्यू देता है अब देखिए तीसरी परिपथ है कैपेसिटेंस परिपथ कैपेसिटिव अगर परिपथ है यानी अगर परिपथ में संधारित लगा और वो प्योर संधारित रहे तो उस केस में जो हमारा शक्ति गुड़क होता है पावर फैक्टर होता है वो अग्रग्रामी होता है अग्रग्रामी बोले इंग्लिश में तो लीडिंग होता है ठीक है और इसका मान क्या होता है जीरो से लेकर के वन के बीच में मतलब बैरी करता रहता है इन केस यानी कौन से केस में जब आपका प्योर कैपेसिटेंस होगा उसी के केस में करता है तो कॉस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा और आपका लीडिंग पावर फैक्टर यहाँ पे मिलता है कहने का मतलब ये हुआ जब आपने पावर फैक्टर बता दिया पावर फैक्टर की डिफिनेशन बता दी तो आपको पता होना चाहिए कि आपका शक्ति अगर रजिस्ट्रिव सर्किट है उसमें पावर फैक्टर का वैल्यू वन होती है क्यों ऐसा होता है क्योंकि कॉस फाइव जो होता है उसकी वैल्यू जीरो होती है क्योंकि उसमें जो आपके गाइस वोल्टेज ध्यान देना जो आपका वोल्टेज होता है और करंट यहाँ पे भी और आई ये दोनों क्या होते हैं सेम फेज में होते हैं सेम कला में होते हैं जिस कारण से वो क्या होते हैं आपके इकाई होता है उसका पावर फैक्टर लेकिन अगर प्योर इंडक्टिव प्योर कैपेसिटी की बात करें तो इंडक्टिव में क्या हो जाएगा आपका लैगिंग हो जाता है पश्चगामी एंड कैपेसिटी में क्या होगा लीडिंग हो जाता है यानी अग्रगामी हो जाता है हम लोग बढ़ते हैं सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक पर अब जो कि पेपर में भी पूछा जाता है और आपके टीचर भी पूछ सकते हैं आखिर भाई हमने पावर फैक्टर पढ़ लिया सब कुछ जान भी लिया तो इस पावर फैक्टर का महत्व क्या है क्यों जरूरत है हमें इस पावर फैक्टर को इस पावर फैक्टर को कम या ज्यादा हो रहा है तो हमारे मशीन पर जो हमारे उपकरण है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा उस सबके बारे में हम देखेंगे चलिए देखते हैं शक्ति गुड़क का महत्व इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर तो एक चीज आपको पता होना चाहिए देखो P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाइव होता है होता है कि नहीं होता बिल्कुल होता है अब मैं क्या करूं दोस्त कि देखो I को एक तरफ देखो I को मैं क्या करूं नीचे भेज दूं और इस तरह से पक्षांतर कर दूं तो कुछ चीजें जैसे हमारा V और P ये कांस्टेंट हो जाएंगे तो कॉस फाइव इज इक्वल टू वन अपान आई इसके प्रपोर्शनल हो जाएगा वन अप के समानुपाती हो जाएगा अगर हम आई का मान बढ़ाते हैं ध्यान दीजिएगा अगर हम आई का मान बढ़ाते जाते हैं तो हमारा कॉस फाइव की वैल्यू क्या होगी वो बढ़ती हुई जाएगी 
ठीक है आप देखिए अगर I की वैल्यू अगर I की वैल्यू हम घटा रहे हैं तो उसी को जा से होता रहेगा अब देखिए मैं आपको बता दूं इसी की मदद से हम सब कुछ लिखने वाले हैं कैसे देखिए किसी विद्युत परिपथ में जो शक्ति गुड़क है एक उपयोगी एवं महत्वपूर्ण कारक ठीक है जिसका महत्व तो निम्नलिखित है अब ये कौन कौन से महत्व तो होते हैं आइए हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं सबसे पहला शक्ति गुड़क का मान जी हाँ पावर फैक्टर का जो मान है अगर उच्च होगा उच्च होने से परिपथ में धारा का मान कम हो जाता है जब का इस धारा का मान कम हो जाएगा ठीक है जिस वजह से चालकों की मोटाई और भार में कमी आ जाएगी आपको पता होगा कि अगर धारा घनत्व ज़्यादा है तो हमें कंडक्टर भी मोटा इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर धारा घनत्व यानी करंट डेंसिटी का मान कम है तो करंट डेंसिटी मतलब धारा का मान कम है तो उसकी डेंसिटी कम होगी जिस वजह से मोटाई अगर देखो चाल कंडक्टर जो आपका है चाल को को कंडक्टर बोलते हैं ठीक है थीके? तो उसकी मोटाई और भार में ही कमी आ जाएगी ठीक है क्योंकि भाई कम करंट है तो वोल्टेज में उतना दिक्कत नहीं होता ठीक है करंट पे सब कुछ डिपेंड होता है अब देखिए दूसरी पॉइंट क्या है दूसरी पॉइंट ये है कि उच्च शक्ति गुड़क होने से कहने का मतलब अगर जो हमारा पावर फैक्टर है वो अधिक है हाई होने से परिपथ में वोल्टेज ड्राफ का मान जो होता है वो कम हो जाता है हाई वोल्टेज होने से क्योंकि उसमें करंट का मान कम होता है तथा लोड पर ज्यादा से ज्यादा या अधिक से अधिक हमें वोल्टेज प्राप्त होता है रिसीविंग वोल्टेज हमें अच्छा होता है नेक्स्ट जो तीसरा पॉइंट आता है वो है कि शक्ति गुड़क यानी पावर फैक्टर का मान अधिक होने पर जो सर्किट में उष्मा हानियां जो हीट के रूप में लॉसेस हो रही हैं उसका मान भी घट जाता है मतलब ये चीज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा जिस वजह से जो हमारी प्रणाली है यानी सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है दक्षता बढ़ जाती है अब देखिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे जिसका फोर पॉइंट्स में इस टॉपिक केस को हम स्टडी करते हैं तो देखते हैं क्या यहाँ पे आ जाएंगे देखिए जो फोन नंबर है हाई पावर फैक्टर यानी उच्च शक्ति गुड़क होने पर जो विद्युत वितरण है यानी इलेक्ट्रिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है तथा संचल प्राणी कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक है करंट है इलेक्ट्रिक हमारी सप्लाई है उसका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन प्रणाली में चालकों में विद्युत अंगों एवं विद्युत रोधियों का भार भी कम हो जाता है विद्युत अंगों एवं विद्युत रोधियों का भार भी कम हो जाता है जिससे प्रणाली की लागत भी हमारी कम हो जाती है यानी जो हम सिस्टम लगा रहे हैं जब चालक हमारा कंडक्टर कम होगा तो आप समझ सकते हैं उसमें इंसुलेटर उनके पोल्स एंड उनके फाउंडेशन भी कम लगेंगे हल्के लगेंगे जिस वजह से काफ़ी बचत हो जाएगी और इस प्रकार से हमारे जो सिस्टम्स होंगे प्रणाली होगी प्रणाली को सिस्टम बोलते हैं तो ये आपकी क्या हो गया मित हो जाती है ठीक है मतलब सरल हो जाती है सस्ती हो जाती है नेक्स्ट हमें मतलब कॉस्टली नहीं पड़ती अब देखो हम लोग बढ़ते हैं पांचवें पॉइंट पे पांचवा पॉइंट क्या बोल रहा है कह रहा है कि शक्ति गुड़क का मान अगर हाई होगा तो लोड पर ध्यान देना लोड पर उपयोग होने वाली शक्ति का मान बढ़ जाएगा ठीक है अगर पावर फैक्टर हाई है तो लोड पर शक्ति मतलब जो लगा रहे मान लो एक किलो वाट की मोटर चला रहे हैं तो उस पर अगर एक से थोड़ा सा ज्यादा भी कर दोगे तो काम चल जाएगा अगर शक्ति गुड़क हाई है तब के लिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं सिक्स पॉइंट में सिक्स पॉइंट में क्या बताया जा रहे हैं कि उच्च शक्ति गुड़क यानी हाई पावर फैक्टर के कारण लोड की जो दक्षता है हाई पावर फैक्टर के कारण लोड की दक्षता एवं निष्पादन निष्पादन को क्या बोलते हैं परफॉर्मेंस निष्पादन को बोलते हैं परफॉर्मेंस जो होती है मतलब कहने का मतलब कार्य क्षमता जो होती है ठीक है दक्षता मतलब इफिशियंसी और पावरफॉर्मेंस में कार्य करने की सब जो चीजें सब चीज बढ़ जाती है पावरफैक्टर अगर अच्छा होगा तो आता है विद्युत प्रणाली में शक्ति गुड़क एक महत्वपूर्ण कारक होता है कहने का मतलब जो सिस्टम है इसमें जो शक्ति गुड़क का इतना जो देख सकते हो कितनी सारी बातें हुई तो इतने के कारण अगर इतना लाभ हो रहा है तो कह सकते हैं कि अगर हमारा पावर फैक्टर उच्च रहा ज़्यादा रहा तो हमें काफ़ी ज़्यादा लाभ होगा और हमारे मतलब कंडक्टर की बचत होगी कंडक्टर जब कम लगेगा तो मतलब मेन मतलब होता है हमें इकोनॉमिकल पड़े मतलब सस्ता पड़े तो कंडक्टर कम लगेगा भाई जब कंडक्टर कम लगेगा तो इंसुलेटर हल्का लगेगा पोल कम मतलब पोल जो है वो थोड़े से कम रहेंगे चल जाएगा नेक्स्ट उस पर क्रॉस आर्म जो होते हैं अगर वो कमजोर रहेंगे तो चल जाएगा देन उसके बाद फाउंडेशन जो पोल लगाएंगे वो चीजें भी कम रहेंगी तो चल जाएगा अब गाइस जो हमारी नेक्स्ट पॉइंट आती है नोट में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है नोट में यहाँ पे हमें एक चीज देखने को मिलेगा वो ये चीज है कि देखो जो पावर फैक्टर हमने बढ़ाने की तो बहुत बातें कर ली लेकिन यार अगर हम बात करें पावर फैक्टर को आखिर बढ़ाएंगे कैसे आखिर हम पावर फैक्टर को बढ़ाएंगे कैसे और बढ़ाने के तरीके क्या हैं तो देखिए पावर फैक्टर को बढ़ाने के लिए संधारित यानी कैपेसिटर 
या कहें दूसरा चीज कैपेसिटर बैंक यानी कई कैपेसिटर का एक साथ संयोजन करके एंड सिंक्रोनस कंडेंसर यानी वही कैपेसिटर की बात की जा रही है सिंक्रोनस कंडेंसर का उपयोग करके हम पावर फैक्टर को बढ़ा सकते हैं ऐसा इसलिए गाइस क्योंकि कैपेसिटर के केस में हमारा जो करंट होती है वो हमारी लीडिंग फॉर्म में होती है जिस वजह से हम पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं ठीक है गाइस इस तरीके से आपने पावर फैक्टर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ पावर फैक्टर के बारे में जाना आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें नया हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स एंड मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके थैंक यू